Now these four basic layers of the gastrointestinal tract undergo some specific some specific variations or changes in specific parts of the gastrointestinal tract and these specific variations are very very important for your PG entrance exam because जो unusual things होती हैं जो special चीज़ होती हैं जो modified चीज़ें होती हैं that are very very important for the MCQ's point of view तो आगे हम क्या discuss करने वाले हैं what are these specific variations or changes in these four basic layers of the gastrointestinal tract तो दोस्तों हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है इंटेस्टाइन की दैट इज द म्यूकोसल एपिथीलियम एंड दिस म्यूकोसल एपिथीलियम इज स्टडीफाइड स्कॉमस इन द इसोफेगस वाइल रिमेनिंग पार्ट हैज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम एक्सेप्ट द एनल केनाल नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की एपिथीलियम में and that characteristic feature is the presence of goblet cells in the simple columnar epithelium and these goblet cells are not present in the stomach now i am sure you will be having a question in your mind that why there is stratified squamous epithelium in the esophagus while there is simple columnar epithelium in the remaining parts of the gastrointestinal tract it is very simple as the function of the esophagus is just passage of bolus from the mouth from the mouth into the stomach and during passage of food there may occur friction in between the bolus of the food and the wall of the esophagus so if the wall of the esophagus will not be stratified squamous then this friction between the bolus of the food and the wall of the esophagus may cause abrasion abrasion in the wall of the esophagus so to prevent this abrasion the god has given us stratified squamous epithelium and this stratified squamous epithelium of the esophagus is the toughest is the toughest and strongest layer of the esophagus so this is very very important point that which is the toughest or strongest layer of the esophagus so it is the mucosa of the esophagus so aapko baat samajh mein aayi ki stratified squamous epithelium esophagus ke andar kyun hoti hai okay to prevent abrasion in the wall of the esophagus and the mucosal epithelium or mucosa is the toughest or strongest layer of the esophagus ab baat karte hain ki jo stomach and remaining part of the gastrointestinal tract hai unke andar simple columnar epithelium kyun hai now as you all know stomach se food ka digestion and absorption of food start ho jata hai okay so digestion and digestion of the digestion of the food and for the absorption of nutritive substances from the digested food ye dono kaam bahut acche se wo cells kar sakti hain that is a very simple single layer and that are columnar because for the digestion of the food the digestive juice digestive juices are released are secreted from the stomach small intestine and the large intestine so to prevent abrasion there is stratified squamous epithelium in the esophagus and for the digestion and absorption of food there is simple columnar epithelium in the stomach and small intestine and the large intestine now coming to the anal canal अब एनल केनाल का एक अपना अलग ही रोल पट्टा चलता है कैसा चलता है एनल केनाल के ऊपर वाले एरिए में जो सेल्स होती हैं जो लेयर होती है एपिथीलियम होती है दैट इज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथीलियम और थोड़ा सा नीचे आते हैं दिस कॉल्यूमनर एपिथीलियम कन्वर्टेड इनटू द क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम और फिर थोड़ा उससे नीचे आएंगे देन द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम गेट कन्वर्टेड 
into the stratified non keratinized squamous epithelium aur sabse niche wale part mein the lowest part of the anal canal is having stratified squamous stratified squamous epithelium to hoti hai along with the keratinization so the lowest part of the anal canal has keratinized strong keratinized stratified squamous epithelium so which part of our gastrointestinal tract show very high degree of variation in the epithelium of the mucosa so this one is the anal canal superiorly there is a simple columnar then simple cuboidal then stratified non keratinized then lowest part contains keratinized stratified squamous epithelium now in the whole gastrointestinal tract from the upper end of the esophagus to the anus these epithelial cells are very tightly attached to each other and they form a tight they form tight junction and this tight junction is very important first for the prevention of the entry of the pathogen into the blood circulation as these tight junctions do not allow the entry of the pathogens into the blood circulations which are present in the connective tissues of the lamina propria so first function of the tight junction is to prevent the entry of the pathogens into the blood circulation and second most important function is these tight junctions allow certain substances to cross through them while remaining substances are not allowed to enter through the tight junctions so the tight junctions act as acts as selective permeable permeable barrier selective permeable barrier and these tight junctions are present throughout the gastrointestinal tract now as you all know in the small intestine there is high degree of there is high there is high degree of digestion and absorption of absorption of food and for this digestion and absorption of food the surface area of the wall of the small intestine must be surface area of the wall of the intestine of the small intestine must must be very high and this surface area is increased by these finger like projections from the tip of the epithelial cells of the small intestine and these cells of the small intestine which has these finger like projections are called are called enterocytes and these very minute finger like projections in the enterocytes are called microvilli so microvilli are very minute finger like finger like projections very minute matlab we cannot see these microvilli with our naked eye so to see these microvilli there is a need of microscope and with the help of microscope we can see these microvilli that is why these finger like projections are called micro micro villi so this is the first way to increase the surface area of the small intestine now you will be having a question in your mind surface area badhane se surface area increase karne se digestion or absorption of food increase ho jata hai ye dono ka relation kaisa hai तो क्या होता है ये जो माइक्रोविला है ना ये माइक्रोविला है जब फूड फ्रॉम दिज माइक्रोविला पासेज देन इट हैज़ टू ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण क्या होता है हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस देट आर सिक्रेटेड फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एक्ट करने के लिए इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर और ज़्यादा टाइम मिल जाता है और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर जितनी ज़्यादा देर तक काम करेंगे उतना ही अच्छे से फूड पार्टिकल्स का हम 
डाइजेशन कर सकते हैं और फूड पार्टिकल से जो भी न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस हैं उनको भी हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं सो फॉर द प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन ऑफ फूड द सर्फ द ल्यूमिनल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मस्ट बी वेरी हाई और सबसे पहला तरीका हमने देखा माइक्रोविलाय फॉर्म कर लो एपिथीलियम की सरफेस से नाउ सरफेस एरिया इज अगेन इंक्रीज बाय अनदर वे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द लेमिना प्रोप्रिया एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर वेरी लार्ज एंड दीज आर कॉल्ड विलाय सो सबसे पहले हमने क्या बनाए थे माइक्रोविलाय और सेकेंड हमने क्या बनाए हैं विलाय टू इंक्रीज द सरफेस एरिया नाउ फर्दर द सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय द प्रोजेक्शन इन द लुमिनल सरफेस बाय द सब म्यूकोसा एंड दीज सब म्यूकोसल फोल्ड्स और प्रोजेक्शन आर प्रजेंट थ्रू आउट द सरकम फरेंस ऑफ द वॉल ऑफ द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द ल्यूमेन दैट इज बाय दीज आर कॉल्ड सर्कुलर फोल्ड्स और प्लाई की सर्कुलरिस और ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व ऑफ करक्रिंग वॉल्व ऑफ कर्क क्रिंग कर्क क्रिंग एंड दीज विलाय माइक्रो विलाय एंड प्लाई की सर्कुलरिस आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सो प्रेजेंस ऑफ विलाय माइक्रो विलाय प्लाई की सर्कुलरिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन Now you can see these plaque circularis here in the duodenum. So these are circular folds which are throughout the circumference of the small intestine. These are circular folds. These are called plaque circularis. Now because of these microvilli, the epithelium looks like brush. That is why they are called brush. bordered mucosal epithelium now on the surface of these microvilli a very thin layer of a very thin layer of proteoglycan a very thin layer of proteoglycan is present and this thin layer of proteoglycan is called glycocalyx and in the glycocalyx some enzymes some enzymes like dipeptidases dipeptidases disaccharidases disaccharidases are present so dipeptidases two amino acids from the chain of two amino acids so dipeptidases breaks down the bond between the two amino acid and disaccharidases similarly separates two monosaccharides from the disaccharides so glycocalyx has a very important role in the final digestion of the proteins and carbohydrates so for the proper proper digestion and absorption of food there is villi microvilli प्लाई की सर्कुलरिस एंड फोर्थ वन इज द ग्लाइकोकैलिक सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पी जी एंट्रेंस एग्जाम नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एपिथीलियम इज दैट द एपिथीलियम अंडर गो इन वेजिनेशन सो दिस इज अ वेरी स्मॉल इन वेजिनेशन विच इज लिमिटेड अप टू द लेमिना प्रोप्रिया and this invagination is very large and goes up to the sub mucosa and these invaginations are actually the glands these invaginations are glands so if the invagination is limited only up to the lamina propria that is up to the mucosa then these glands are called mucosal mucosal glands why these invaginations which are extending up to the submucosa are called submucosal glands what called submucosal glands 
सो दीज म्यूकोसल ग्लैंड आर प्रजेंट थ्रू आउट द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बट द म्यूकोसल ग्लैंड आर प्रजेंट ओनली इन द ईसोफेगस एंड द अपर और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम सो दिस मच यू शुड नो अबाउट द चेंजेस इन द एपिथीलियम